Le monde sans visa. Autour du monde avec Valérie Shannon. Le voyage à travers la Thaïlande, le Cambodge, le Laos et le Myanmar est devenu la prochaine étape du projet Le monde sans visa, dans lequel Valérie Shannon voyage uniquement dans les pays qui ne nécessitent pas de visa pour les Russes. Pour ce projet, ses compagnons de voyage sont devenus le biophysicien Yuri Spirzitsky de Zelenograd, situé près de Moscou, le volcanologue Sergei Chernyshev de Petropavlovsk Kamchatsky, le muraliste Vitaly Melnichuk de Moscou et l'économiste Katya Klementieva de la ville de Dolinsk, sur l'île de Sakhalin. L'Indochine sans visa. Troisième série. La vie est très active sur la rive de la rivière Irawadi. Le chargement et le déchargement des bateaux en bois fragile est en cours. L'égalité des droits est absolue ici. Les femmes travaillent autant que les hommes. Ces chargeurs vivent ici, sur la rive de la rivière. Ce n'est pas très confortable, mais ils n'ont pas besoin de passer du temps sur les trains pour se rendre au travail. Les habitants des mégalopoles, qui passent plusieurs heures par jour dans les transports, peuvent les envier secrètement. Chaque mode de vie a ses avantages. Irawadi, la principale rivière du Myanmar. Elle est tout la plus grande voie de transport, la source d'eau pour les champs de riz et un objet d'adoration. Elle est apparue par magie. Autrefois, le dieu de la pluie, Irawadi, passait assis sur un éléphant dans le désert sans vie, chauffé sous les rayons lumineux du soleil tropical. C'était très chaud et le dieu créa un miracle. Sous son commandement divin, un jet d'eau a volé de la trompe de l'éléphant et est devenu un fleuve puissant. Le désert reprit vie. Les côtes sont redevenues vertes, l'herbe juteuse couvrit la terre et les forêts denses se levèrent comme un mur. Les gens étaient tellement heureux de ce miracle et dans la gratitude, ils ont donné le nom du Dieu à la rivière. La rivière Irawadi est originaire de l'Himalaya. Elle coule à travers tout le pays, du nord au sud, couvrant une distance de plus de 2000 km et plus tard se jette dans la mer d'Andaman. Pendant la saison sèche, les bancs de la rivière rétrécissent et pendant la saison des pluies, ils se propagent. Lorsque l'eau se lève sur les plaines inondables, une nouvelle couche de limon est déposée sous forme de sédiments. Voilà pourquoi il est possible de récolter de grandes cultures de riz dans la vallée de l'Irawadi, même sans engrais. Faut-il être surpris que tous les anciens royaumes birmans ont surgi sur les côtes de cette rivière, à proximité de leur source de nourriture Au Myanmar, il y a des pagodes à chaque pas. Ils ne les construisent pas pour des raisons mercantiles, mais dans le but d'améliorer leur karma. Ceci est leur façon de prier pour le pardon de leurs péchés. Le plus de péchés, le plus grand devrait être le stupa. Voilà pourquoi les plus grandes pagodes ont été construites sous les ordres des rois les plus cruels et perfides qui étaient dans le sang jusqu'au coude. En 1790, le roi Bodopaya est devenu célèbre pour avoir été un grand guerrier et sous son règne, le territoire du pays a considérablement élargi et les ennemis ont été détruits. Il a déclaré le début de la construction de nouveaux stupas. Il avait beaucoup de péchés. Par conséquent, le stupa a dû être géant. Des milliers de briqueurs, jour après jour, sans jours de repos et sans jours fériés, ont posé les briques, couche après couche. Les matériaux de construction ont été transportés ici, de tous les coins du pays. Il a fallu 13 ans pour construire un énorme piédestal d'environ 50 mètres de hauteur. La cloche a été coulée à la fin du 18e siècle, au même moment où le stupa commençait à être construit. Elle a été suspendue à une poutre en acier fixée sur des fortes colonnes en béton armé. Pour des raisons de protection contre les intempéries, ils ont construit un pavillon en bois, dans le style des temples en bois traditionnels birmans. La cloche d'un diamètre de 5 mètres et pesant plus de 90 tonnes est la plus grande du monde, des cloches fonctionnelles. La cloche du Tsar à Moscou pèse deux fois plus, mais elle n'a jamais sonné. Les cloches des pagodes birmanes n'appellent pas les croyants pour un service religieux, comme dans les églises chrétiennes. Chaque pèlerin sonne une cloche avec un battoir en bois afin d'attirer l'attention des cieux à lui personnellement. Le bouddhisme est la religion de l'autosauvetage. sauvetage 
La ville de Hava, connue aussi comme Inva, a été fondée au XIVe siècle, au confluent de la rivière Mienge, avec la rivière Irawadi. Jusqu'en 1824, elle était la capitale de la Birmanie et a occupé un vaste territoire. Seulement des ruines distinctes sont restées jusqu'à maintenant, largement espacées les unes des autres. Pendant la saison des pluies, la route a été détruite. Les locaux n'ont pas de jeep. Il est nécessaire de compter sur le type de transport traditionnel. Aucune saleté ne peut l'effrayer. Qu'est-ce qui se passe avec l'appareil photo Rien de bon. Y a-t-il un peu de saleté à l'intérieur Oui, il doit sécher. Sur la colline et ses environs, sur la rive de la rivière Irawadi, sont construits environ 300 monastères et pagodes. Dans le plus honorable, il y a la pagode de Sung a Ponyashin. Ils n'ont certainement pas économisé d'argent sur celui-ci. Le stupa a été couvert d'or. À côté du temple, une énorme statue du Bouddha assis a été placée. Une grande piscine est décorée avec des animaux sacrés. La grotte, découpée dans la roche, a été remplie avec des statues de Bouddha. Sur la rive opposée de la rivière Irawadi, en 1824, la ville de Mandalay a été fondée. Elle fut la capitale de la Birmanie, au cours de la période de l'histoire durant laquelle le pays a été progressivement développé par les colons anglais. Au cours de la Seconde Guerre mondiale, les avions japonais ont détruit les casernes anglaises par bombardement. Le feu a commencé. Le palais en bois unique a brûlé. La fortification s'est aussi effondrée. Plus tard, elle a été restaurée. Mais il n'y a pas encore d'argent pour la restauration du palais dans sa forme originale. Mandalay, la capitale spirituelle du Myanmar. Exactement ici, la statue de Bouddha la plus estimée est maintenue, le Bouddha Mahamuni, ou le grand homme sage. Les orfèvres ont amélioré leurs compétences en produisant des feuilles d'or si minces qu'elles sont presque transparentes. Elles sont pratiques à attacher aux statues de Bouddha. L'épaisseur de l'armure d'or recouvrant la statue du Mahamuni a déjà atteint 20 cm et continue d'augmenter constamment. Seul le visage n'est pas couvert de plaques d'or, mais seulement parce qu'il est difficile d'y parvenir. Seuls les hommes peuvent approcher la statue. Les femmes ne sont autorisées qu'à regarder à partir d'une distance respectable. Un autre site sacré, la colline de Mandalay. Un escalier de pierre de 999 marches mène à son sommet. Toutes les pentes sont construites avec des monastères, des pagodes, des stupas et des statues de Bouddha. Au sommet, ils ont établi le stupa doré. De la plateforme d'observation à sa base, il y a une vue s'ouvrant sur le fleuve Irawadi et le centre-ville, dans l'après-midi, alors que la nuit, on ne voit que les lumières éparses. Les rues ne sont pas éclairées le soir, mais la vie y est en plein essor. Directement sur la route, ils exposent des plateaux avec des vêtements bon marché chinois, des chaussures, des disques contrefaits, des produits de papeterie et des affiches de stars de pop et de jolies filles. Il y a aussi des cuisines de rue ici. Il n'y a pas de gens ivres autour, ils préfèrent la crème glacée. Au Myanmar, il y a encore de nombreuses zones qui sont fermées aux étrangers. Assez récemment, ils ont permis l'entrée dans la ville de Moniwa, qui est située 136 km au nord-ouest de Mandalay. Il est possible d'y parvenir en bus régulier. L'itinéraire du ferry relie la ville de Moniwa avec le village de Niaukbin, situé sur la rive opposée de la rivière Shindvin. De la jetée, il y a des minibus menant aux caves de Vin sur Dang. Il y a 300 grottes là-bas. Les grottes sont découpées dans les collines, formées de calcaire tendre. Selon les archéologues, les gens vivaient à l'intérieur d'eux avant l'âge de pierre. Après, les caves de Vin sur Dang ont été choisies par des ermites et des saints anciens. Quand le bouddhisme a atteint la Birmanie, il y avait un monastère de grottes établi ici. Personne ne sait vraiment combien de grottes il y a ici. Ceux qui ont commencé à compter ont arrêté quelque part autour de la 900e. Et ce ne sont pas toutes les grottes qui sont ouvertes. L'entrée de beaucoup d'entre elles est recouverte de roches ou de denses buissons épineux. Il n'y a jamais eu de restauration à grande échelle dans les caves de Vin-sur-Tang. Il n'y a pas d'éclairage à l'intérieur. 
Les fresques et statues uniques ne peuvent être vues que dans le faisceau d'une lampe de poche ou à la lumière du flash d'un appareil photo. À 11 km de Moniwa, dans les années 1930, ils ont construit le complexe du temple de Mohnin Tambuda, occupant un territoire de 15 hectares. Le temple principal, Samdukat Kiyav, est rempli de bouddhas de tous types et tailles. Des minuscules de 10 cm allant jusqu'à 2 à 3 mètres de hauteur. Ils ont tous été comptabilisés. Selon ces calculs exacts, il y a 582 363 d'entre eux ici. Ils avaient peut-être prévu atteindre un million de statues, mais il n'y avait pas assez d'argent ou de persistance. Dans le complexe religieux Laikyun Setkiar, il y a beaucoup moins de statues. Mais quel genre Le Bouddha debout fait 116 mètres de hauteur. Le Bouddha couché est légèrement plus petit, seulement 90. Le stupa doré, debout au pied de la colline, paraît minuscule, mais il est aussi élevé qu'une maison de 9 étages. Un bus régulier amène les voyageurs à destination de la ville de Pakoka. En bas de la rivière Irawadi, les bateaux à deux étages naviguent toujours aux autour. Ils furent construits au plus tard, au milieu du siècle dernier, et ont déjà été mis hors service dans d'autres pays, comme de la ferraille. Ils sont utilisés comme transport, tant pour les marchandises que les passagers. Chaque famille s'assoit sur leur tapis, comme dans des compartiments séparés, seulement sans mur. Le bateau à vapeur va lentement. De la partie supérieure de l'Irawadi à sa bouche, le voyage prend une semaine. Bagan, l'une des principales destinations touristiques, non seulement du Myanmar, mais aussi de toute l'Indochine. Les ruines de la ville antique occupent un triangle d'une cinquantaine de kilomètres carrés, sur le coude de la rivière Irawadi. En 1847, le roi Pinbaya créa Bagan, la capitale du premier empire birman. Il y avait un grand centre religieux. Elle fut appelée la ville à 4 millions de pagodes. Cependant, les archéologues considèrent qu'il y avait moins de pagodes. Selon leurs différents calculs, il y en avait entre 2 et 5 000. C'est encore beaucoup pour une seule ville antique, même une grande ville. Bagan a existé pour quatre siècles et a été détruite en 1287 par les troupes chinoises sous le commandement du mongol Khan Hubilaya. Les pagodes et temples abandonnés se sont lentement mais sûrement délabrés et se sont effondrés. Ils ont été pillés par tous ceux qui en avaient envie. Des chercheurs de trésors romantiques aux maraudeurs pragmatiques. Les temples se sont également effondrés lors de tremblements de terre. La plus grande perte a été causée par les Européens. Après l'adhésion de la Birmanie à la couronne britannique, ils se sentaient comme pleins propriétaires ici. Les admirateurs d'objets exceptionnels britanniques recueillirent avec soin toutes les figurines, les signes et les statues pour les transporter en Angleterre. Ils ont même envoyé les fresques en les découpant des murs avec une épaisse couche de plâtre. Et encore, même après plusieurs siècles d'oubli et de pillage, beaucoup de constructions majestueuses demeurent sur le territoire de l'ancienne ville. Un jour ne sera pas suffisant pour toutes les visiter. Nous devons nous limiter en visitant seulement certaines d'entre elles, les temples les plus remarquables et originales. Le temple de Manuki a été construit avec l'argent du roi de l'État de Mont. Il a été capturé en même temps que sa cour et a été maintenu dans la position d'un captif honorable. La quasi-totalité de l'espace intérieur du bâtiment est occupée par un énorme Bouddha. Dans les salles latérales, il y a aussi des statues. À l'arrière du temple, il y a une salle basse et longue avec une énorme statue du Bouddha couché. Peut-être ont-ils construit les statues en premier et ont fini par manquer d'argent pour le temple et il est devenu nécessaire d'économiser et de recueillir des dons. Et ils avaient besoin de beaucoup d'argent à en juger par la taille des bols de dons. La meilleure plateforme d'observation, d'où il est possible d'avoir une bonne vue sur la plaine avec les milliers de stupas et les temples de Bagan, est située sur la plateforme supérieure de Mingalazedi. Tous les locaux, y compris le roi, les courtisans et les moines, vivaient dans les bâtiments en bois. Il ne reste presque plus rien de ces constructions, et ils ne sont pas pressés de les restaurer. Ils n'ont même pas assez d'énergie pour la restauration des temples, bien qu'ils essayent de les garder en fonction. Le temple de Tkamayanzi, 
peut être distingué des autres temples de Bagan par sa forme inhabituelle, une pyramide géante, comme si elle avait été transportée ici à partir de la terre des anciens Mayas en Amérique centrale. Il est interdit de monter sur le toit du temple, mais l'entrée est libre pour aller à l'intérieur des sombres couloirs poussiéreux avec des statues de Bouddha. Dans la cour, pour les touristes qui sont rares pendant la saison des pluies, ils ont ouvert un café offrant du jus de canne à sucre pressé sur place. Le temple d'Ananda est construit sous la forme d'un carré parfait avec son côté mesurant environ 70 mètres. Au milieu de chaque mur, ils ont coupé une grande porte. Une longue galerie couverte y conduit. Les murs en plâtre se terminent en douceur en une rangée de toits, devenant de plus en plus petits. Les coins sont ornés de statues de lions et le sommet de l'édifice est couronné d'une pointe qui lui donne une apparence similaire à l'un des grands bâtiments de la Staline à Moscou. La ville de Mekitila, le principal point de transit du Myanmar. Voici le carrefour des routes principales, allant du nord au sud et d'ouest en est. On trouve d'ici un bon point de départ sur le chemin de toute grande ville du pays. Sur les routes birmanes, avec les autobus, il y a aussi des routes taxi partagées, les camionnettes, qui ont été adaptées pour le transport de passagers. Dans les camionnettes, il y a des endroits de première, deuxième et troisième classe, avec un niveau de confort et un prix différent. Les deux places de la première classe à l'intérieur de la cabine, à côté du conducteur. La seconde classe est légèrement moins chère, à l'intérieur du camion. Et les passagers de la troisième classe voyagent sur le toit. L'état de Shang, une des régions nationales du Myanmar. La population primaire ici n'est pas composée de Burma, mais de Shana. Une partie d'entre eux continue de mener des batailles armées en l'honneur de la création de leur état indépendant. D'énormes territoires de l'état Shang restent encore hors de contrôle du gouvernement central. Seul le triangle entre Kalo, Pindaya et le lac Inli est ouvert aux touristes. À 40 km de Kalo, sur la rive du lac Butaloke, il y a une ville appelée Pindaya. Dans ses environs, il y a beaucoup de grottes karstiques. Dans la plus grande d'entre elles, ils ont organisé quelque chose qui ressemble à un immense entrepôt d'images de Bouddha. On dirait qu'ils ont commencé à partir de l'entrée. Ici, la concentration de statues par mètre carré est plus élevée et elles sont plus anciennes selon leur apparence. Plus on avance à l'intérieur de la grotte, moins on peut voir de statues et elles sont de plus petite taille. Les statues du Bouddha ont aussi été placées dans le but de l'amélioration du karma. À la base de chaque statue est écrit qui a fait don pour la construction et la date de création de cette statue. Il y a déjà plus de 8000 Bouddhas dans la grotte. Il y en a de plus en plus à chaque jour. Dans l'état de Shang, il y a des dizaines de routes prévues pour les randonneurs. Mais l'accès aux routes est autorisé uniquement sous le contrôle des guides officiels. Les touristes peuvent arrêter la nuit seulement dans les maisons certifiées pour l'hébergement des étrangers. Le vieil homme Sam est le guide local le plus honoré. Il assigna son élève comme notre guide. Le groupe sera également accompagné par un cuisinier. Sa tâche est de familiariser les étrangers avec une cuisine locale et de ne pas nous empoisonner dans le même temps. Délicieuse aux bépines, presque comme chez nous, en Russie. La nôtre est meilleure. Elle est plus juteuse là-bas. La route asphaltée tire à sa fin dans la banlieue de Kalo. Les champs de riz, les taillis et les pâturages ont commencé. Il fait plus froid dans les montagnes que dans la vallée de l'Irawadi. Il est impossible de compter sur trois récoltes par année, au maximum une ou deux. Il n'y a pas de moustique porteur de malaria. Le plus grand danger, les serpents venimeux. Il est nécessaire de regarder attentivement sous vos pieds pour ne pas marcher sur l'un d'eux par inadvertance. C'est le pic de la saison des pluies. C'est nuageux. Il pleut légèrement. Il y a des étangs et de la saleté sous nos pieds. L'argile rouge colle rapidement aux chaussures et colore nos vêtements. Les habitants, qui sont également contraints de se déplacer à pied, marchent avec des bottes de caoutchouc ou pieds nus. Le transport est rare ici, et il est principalement attraction animale. Les maisons sont construites dans un style traditionnel. Au premier étage sont les entrepôts et les salles de service. Au deuxième, la salle de séjour. Un mur sépare la chambre à coucher, un autre, la cuisine. 
Il cuisine sur bois, sur un foyer primitif. Il n'y a pas de cheminée. La fumée sort directement par la fenêtre. L'eau est dans le puits et les toilettes dans le jardin. Le troisième jour, les voyageurs sont arrivés sur la côte du lac Inlay. Nous avons dû marcher dans l'eau jusqu'aux genoux pendant les 300 derniers mètres. Pendant la saison des pluies, le niveau d'eau augmente presque d'un demi-mètre. Le lac Inlay se trouve à une altitude de 875 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il s'étend sur 20 km, du nord au sud, mais en même temps, sa profondeur ne dépasse même pas 3 mètres. Près de 70 000 personnes vivent sur la côte du lac Inlay. Ils sont appelés les Inx, enfants du lac. Dans la ville de Nyangshui, il y a des hôtels pour les touristes, mais il y a encore plus de monastères ici. Dans la ville, ils occupent un quartier au complet. Le plus distinct est le monastère de Yadana Mang Ang Paya, différent par son aspect architectural. L'endroit est silencieux, calme et joli. La seule action ici est créée par des groupes de jeunes qui utilisent la cour du monastère comme leur terrain de jeu. Les gens vivent non seulement sur la côte du lac Inli, mais aussi directement sur l'eau. Des maisons sont construites sur des piliers. Ils ont mis en place une structure en bois léger. Ensuite, elle est recouverte de bambous tressés. Les bâtiments, construits selon cette technique, servent seulement 10 à 15 ans. Ils ne sont pas réparés et une fois vieux, ils sont démontés pour le bois de chauffage. Sur la place vacante, ils ont mis sur pied une nouvelle maison, une copie exacte de l'ancienne. La technologie est primitive, mais elle a parfaitement fait ses preuves. Cependant, le progrès se voit ici aussi. Les boîtes standards en béton remplacent peu à peu les designs en bois d'origine. Les principaux moyens de transport dans la Venise birmane sont les bateaux. Sur les gros bateaux, ils installent des moteurs de voiture avec une hélice sur un long manche. Les petits bateaux en bois sont équipés avec des rames. Les habitants des villages voisins se précipitent au marché dès le matin. Les marchés sur le lac Inlay sont ouverts tous les jours, mais ils ne sont pas au même endroit. Le vendredi, les commerçants se réunissent dans le village d'Indeïn. Ici, ils vendent des fruits et légumes cultivés dans les voisinages, des poissons séchés, des produits cosmétiques faits à la main, ainsi que des produits importés et des biens de consommation. Il y a même des bateaux avec des souvenirs, et il y a beaucoup de bois de chauffage. La nourriture est toujours cuite sur les poêles à feu ouverts, ici. Au marché, il y a l'escalier qui mène au monastère rural. Les commerçants y vont à la fin de leur journée de travail et y apportent des offrandes. Y a-t-il de l'eau ici pendant la saison sèche Il y en a moins. Ou la température tombe-t-elle sous zéro Sous zéro Non. Non seulement les gens vivent, mais travaillent également sur le lac Inlay. Dans la maison sur pilier la plus habituelle, ils font leur propre alcool avec la technologie traditionnelle qui a fait ses preuves au cours des siècles. Le riz est couvert avec du sucre, rempli d'eau et exposé dans les grandes cruches d'argile sous le chaud soleil. La bière maison prête est ensuite placée sur le feu et bouillie. Lors du passage le long du long tube, la vapeur se refroidit et se condense en gouttes d'alcool. Les déchets de production sont amenés au port. Ils sont gardés juste là, derrière la clôture fragile. Et qui peut l'interdire il n'y a pas de contrôle des risques pour la santé. Ce serait bien de grignoter quelque chose, une tomate. À la forge, ils forgent des fossiles, des couteaux, des ciseaux, des épées et des charrues selon une technologie traditionnelle. À l'usine de tissage, ils extraient la fibre des tiges de lotus, qui est mélangée avec de la soie ou des fils de coton. Et en conséquence, ils obtiennent un tissu original, respectueux de l'environnement. Il y a aussi une fabrique de cigares ici. Les cigares sont fabriqués selon la technologie originale. Le tabac est enveloppé non dans des feuilles de tabac, mais dans des feuilles de lotus. Les monastères bouddhistes sur le lac Inlay sont construits de la même manière que les maisons sur des piliers, et le plus grand d'entre eux a été construit sur une île artificielle. Le monastère de Pkang Do 
non seulement le plus grand, mais aussi le plus original, du point de vue architectural, et le plus estimé. Les statues de Bouddha sur l'autel sont recouvertes d'une épaisse couche de feuilles d'or, mais chaque pèlerin cherche à y ajouter au moins une autre mince plaque. C'est ce que je pensais. C'est de l'argent. Les joailliers font des cuillères, des boucles d'oreilles, des bagues, des bracelets, des pendentifs et des chaînes pour clés, tous en argent. Vous voyez comment ils extraient sur le charbon Il y a aussi des boutiques de souvenirs sur le lac. Non seulement les habitants y travaillent, mais certains immigrants aussi. Les femmes avec de longs coups sont arrivées pour recueillir les revenus provenant de la région du Triangle d'Or. Dans la tribu de Karen, toutes les filles, une fois qu'ils atteignent l'âge de 5 ans, portent de 5 à 25 anneaux de cuivre sur leur cou. Un long cou est considéré plus beau qu'un cou plus court. Et la beauté, comme nous le savons tous, exige un sacrifice. Les anneaux avec un poids atteignant plusieurs kilogrammes doivent être portés toute leur vie. Tous les muscles du cou seront atrophiés et ne seront dorénavant pas en mesure de soutenir la tête de façon indépendante. Les habitants du lac Inley, qui ne sont pas impliqués dans le service des touristes, continuent d'être engagés dans l'artisanat traditionnel. Ils pêchent avec des filets et cultivent des légumes. Les jardins de légumes sont disposés sur les îles artificielles. Ils font de grands radeaux de bambou et d'algues. Ensuite, les radeaux sont recouverts d'une épaisse couche de limon fertile soulevée du fond du lac. Attendez, Victor. Ils ne cultivent pas seulement des légumes pour leur propre consommation. Ce sont aussi les principaux produits d'exportation locale. Les tomates sont transportées par bateau vers Nyangshui. Là, elles sont triées, emballées dans des caisses en bois et chargées sur des camions pour être distribuées à travers le pays. Le voyage à travers le Myanmar prend fin au même endroit où il a commencé il y a deux semaines, à Yangon. La vie au Myanmar se déroule lentement. Personne ne se précipite nulle part. Ils prient et dorment dans les monastères, pratiquent le commerce et communiquent dans les marchés et marchent dans les rues, même dans le pic des fortes pluies tropicales. À Yangon, notre voyage à travers les pays d'Indochine se termine et le projet Le Monde sans visa continue. Prochainement, les nouveaux voyages à travers les pays ne nécessitant pas de visa pour les Russes.